Voilà, bonjour mes amis. Euh, on va se retrouver euh, comme si on était tous ensemble pour se reposer. Euh, venez vous tous à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu, dit la parole. Et euh, on est présentement à saint ligory euh, où euh, vous avez déjà, euh, vous êtes déjà passé avec moi, puisqu'on est à mon chalet. Et euh, cette année, euh, il y a eu une une petite tempête où le Seigneur a décidé de vous ouvrir un, un, un regard sur la rivière à partir de chez moi. Euh, et, euh, un énorme arbre qui était ici. Et maintenant, c'est moi qui se tiens assis à la place de l'arbre. Mais euh, je n'ai pas la cime assez haute pour vous empêcher de voir la rivière Waro qui, qui coule à l'arrière. Et la parole sur laquelle on va méditer aujourd'hui, c'est des paroles qui vont nous parler de l'Eucharistie. Alors, la première lecture est, est tirée du livre La Genèse. « Comme Abraham revenait d'une expédition victorieuse contre quatre rois, Melchisedec, roi de Salem, de Salem fit apporter du pain et du vin. » Alors, on, on, on voit les les racines hein, de, de l'Eucharistie, euh, parce qu'on se retrouve avec le pain et le vin. Il est le prêtre du Dieu très haut. Alors, euh, moi, je, je suis un prêtre de Montréal, mais lui, euh, il était prêtre du Dieu très haut. Alors, c'est le nom qu'on qu lui attribue. On ne sait pas... Euh, euh, on, on va mal dater euh, ce, 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 cet homme-là. Et il va prononcer cette bénédiction. « Béni soit Abraham par le Dieu très haut qui a fait le ciel et la terre. Et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Alors, on voit que c'est des gens qui sont très attentifs à l'action de Dieu dans leur réalité, dans leur monde. Et euh, nous aussi, on, on peut faire de même. Ça dépend beaucoup de nous. Euh, et euh, on peut maudire la vie pour tout ce qu'on en a perçu, puis on peut bénir Dieu pour tout ce qu'on a reçu et qui ne nous était pas dû. Mais euh, si on pense que tout nous est dû, ben, c'est probablement euh, qu'on ne doit pas s'apercevoir que est, tout est gratuit et que la réalité fondamentale, c'est que tout est gratuit. Et Abraham lui fit hommage du dixième de tout ce qu'il avait pris. Alors, vous venez d'entendre la parole qui est à l'origine de, de payer la dîme. C'est de là que vient cette, euh, cette tradition de de payer la dîme. Ça remonte jusqu'à Abraham dans, dans le livre de la Genèse. La deuxième lecture, c'est un très beau texte aux Corinthiens de Paul, <coughs> dans lequel il va annoncer le Kering, qui est vraiment euh, l'annonce fondamentale de l'Évangile. « Moi, Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. » C'est quoi qu'il a reçu la nuit où il était livré, il a pris du pain, puis ayant rendu grâce, il l'a rompu et a dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. » Alors, voyez-vous, euh, le pain va devenir le corps du Christ. Et on, on, on voit toute la, tout le mystère de l'Eucharistie qui, qui s'exprime déjà euh, dans, dans, dans les origines des communautés chrétiennes. Euh, et, et, et faites cela en mémoire de moi. Moi, c'est... Euh, le fait de cela, pour moi, se, ré, se réfère à, à offrir son corps. Il ne se réfère pas au, au geste liturgique qui consiste à élever le pain. Ce geste liturgique, il, il réfère à une incarnation il réfère à une réalité. Et la réalité, c'est que nous, dans le mouvement d'offrande de Jésus-Christ à son Père, il nous dit, « Faites cela en mémoire de moi. Offrez-vous au Père pour devenir mon corps. » Et euh, ça a beaucoup de conséquences dans la vie quotidienne d'un chrétien. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Ce n'est plus une alliance qui est, qui est reliée à des sacrifices par rapport à des animaux, 
ou qui est, qui est d'abord relié à, au, au, au décalogue, euh, à la loi, hein? si cher pour, pour les Juifs avec raison. Euh, il dit, chaque fois que vous en boirez, faites cela en, en mémoire de moi. S'abreuver à l'offrande de Jésus-Christ qui donne sa vie, qui la livre, pour que nous, on puisse avoir par ce sang la vie éternelle et aussi la donner en offrant nous aussi, comme lui, son, notre propre sang. Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, non pas comme, une, comme un échec, non pas comme une destruction, mais comme une victoire sur la mort. Vous proclamez la mort du Seigneur qui a accepté d'aller jusqu'au bout de sa mission, jusqu'à ce qu'il vienne. Alors, il n'est pas disparu, euh, il ne s'est pas absenté, mais il n'est pas encore revenu. Et c'est là qui est toute notre espérance. Et aussi, c'est là qu'on met toute, je dirais, notre volonté à pouvoir, nous aussi, être partie prenante de ce mystère eucharistique révélé en Jésus-Christ. Alors Jésus parlait du règne de Dieu à la foule, il guérissait ceux qui en avaient besoin, et le jour commençait à baisser. Les douze s'approchèrent de lui et lui dirent, euh, le jour baisse, hein, c'est une expression qu'on trouve dans, tout au long de la Bible. Là. Euh, si, vous avez la, si vous avez accès à, un, à, à une table pastorale de la Bible, Allez voir l'expression euh, « euh, le jour baisse » ou « le jour commence à baisser ». On va vous donner toutes les références à tous les textes qui ont cette expression-là. Euh, de mémoire, je peux vous dire que dans Emmaüs, on le trouve. « Comme le jour commence à baisser, ils lui dirent, reste avec nous car le jour baisse et déjà euh, le, le jour tombe. » Et il entra pour rester avec eux. Et, et, et c'est le moment où on voit dans, dans le, les disciples de Maïs euh, l'Eucharistie. Puis ayant pris du pain. Alors, alors les, les autres vont s'approcher puis vont lui dire dans ce texte aujourd'hui de, de Luc, « Renvoie cette foule, ils pourront aller dans les villages et les fermes des environs pour y loger et trouver de quoi manger. <coughs> » C'est intéressant. Euh, moi, j'aime ça, cette expression. On renvoie cette foule. Jésus ne l'écoutera pas. Il n'écoutera pas l'invitation des disciples. Et, euh, nous, on a beaucoup renvoyé la foule euh, dans, notre, dans notre église. Euh, euh, souvent, on les renvoie aux psychologues, on les renvoie aux travailleurs sociaux, on, 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 les, ren on les renvoie à, à toutes sortes de, 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 de réalités euh, qui ne sont pas nécessairement liés à, à l'expérience de la foi de l'Église. Ils ne sont pas liés à la lumière que nous apporte la parole, la richesse de la parole. Ici, nous sommes dans un endroit désert. Alors, pourquoi laisser les hommes et les femmes seuls dans le désert? Dieu va conduire son peuple au désert avec la caractéristique d'être avec lui. Alors, est-ce que nous, on est capable de rester avec notre peuple, dans les déserts que nous traversons. Euh, il est évident que la, la, la chute de la chrétienté a créé un désert. Et euh, puis on se retrouve dans une société euh, où on, on, on discerne assez difficilement les, les traces de la présence de Dieu. Mais peut-être parce qu'on n'est pas assez euh, actif dans, dans notre proclamation, dans notre témoignage dans notre annonce de la bonne nouvelle. Alors, mais il leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Je me souviens, à mon ordination, j'ai déjà part partagé ça sur d'autres euh, homélies que j'ai fait sur YouTube, euh, où je disais au Seigneur, euh, j'étais seul à être ordonné ce jour-là, puis euh, l'église Saint-Alphonse d'Uville était remplie et j'avais, je disais dans mon fort interne, mon fort intérieur, euh, « Seigneur, tu m'envoies à, 
annoncer ta parole, mais ça n'intéresse personne. Alors, comment je vais faire? Je suis tout seul. Puis, il m'avait dit, Pierre, je t'ai fait le don des, des personnes handicapées. Alors, quand il m'a donné les personnes handicapées, il ne m'a pas mis une charge sur le dos. Il m'a fait un don. Et euh, alors, eux, eux donnez-leur vous-même à manger. Ben, que, comment on va faire nourrir 5000 hommes? Ben, ils répondirent, nous n'avons pas plus de 5 pains et de 2 poissons. Alors, mes amis, euh, moi, je regardais mes, mes, mes amis handicapés, puis je me disais, euh, oui, je, je me sens plus solide si tu m'envoies avec eux, puis je sens que il va y avoir quelque chose qui va pouvoir résonner, qui ne pourrait pas résonner si j'étais tout seul. Et, euh, et, et, et eux, ils leur disaient, mais à moins d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce monde, euh, euh, on ne voit pas. Mais le mystère de l'Église n'est pas dans le acheter. Le mystère de l'Église est dans le racheter. Ce qui n'est pas la même chose. Aller racheter cette humanité. Cette, cette humanité qui a été conduite à un esclavage par, par, par l'ennemi. Aller la racheter. Alors, euh, faites-les asseoir par groupe de, de 50. Moi, j'ai donné tellement de retraites puis d'animations euh, avec mes amis handicapés euh, qui, euh, qui, qui, qui étaient comme face qui fascinait les, les personnes, parce que c'était pour eux un, un univers inconnu. Et euh, ils obéirent et les firent asseoir tout le monde. Et Jésus prit les cinq pains et les deux poissons. Il a dit merci. Toi, est-ce qu'on pense dire ça au début d'une journée? Merci pour ce qu'on a reçu. Et, merci pour les cinq pains et les deux poissons. Parce que notre problème avec les cinq pains et les deux poissons, nous, on est habitués à l'abondance. Puis on pense qu'il faut une abondance pour être capable. Hein? Les gens vont toujours dire que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Moi, je pense que le nerf de la guerre, c'est Dieu. Puis c'est la foi. Puis c'est l'espérance. Et c'est la reconnaissance des, des points de force qu'on a dans notre vie. Alors, ils obéissent. Bon, ben ça, c'est pas évident, ça. Ils obéirent et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux au ciel, il les bénit, les rompit, et les donna à ses disciples pour qu'ils distribuent. Alors moi, j'ai fait ça. J'ai distribué mes, mes pains, qui étaient souvent des frères et des sœurs, des jeunes handicapés. Et euh, j'ai transformé des regards sur leur réalité, et beaucoup ont été nourris. Alors, tous mangèrent à leur faim, et ils ont ramassé les morceaux qui restaient, et ont rempli douze paniers pour toute la communauté d'Israël. Alors, mes amis, je vous invite à trouver vos cinq pains et vos deux poissons, et en vous en, en nourrir pour que votre plénitude puisse rejaillir sur ceux vers qui vous êtes envoyés. Bonne mission!